வணக்கம் தமிழ் கதை பூங்கா வழங்கும் அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னையன் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஏலேல சிங்கன் கூத்து வனத்தின் மத்தியில் உலர்ந்த குளத்தை சுற்றி மரங்கள் வளைவு வரிசையாக வளர்ந்து அதனால் இடைவெளி ஏற்பட்டிருந்த இடத்தில் சுமார் ஆயிரம் சோழ வீரர்கள் தாவடி போட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய சாப்பாட்டுக்காக பெரிய பெரிய கல் அடுப்புகளில் ஜுவாலை வீசிய நெருப்பின் பேரில் பிரம்மாண்டமான தவளைகளில் கூட்டாஞ்சோறு பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சட்டிகளிலும் அண்டாக்களிலும் வெஞ்சனங்கள் வெந்து கொண்டிருந்தன இவற்றிலிருந்து எழுந்த நறுமணம் அந்த வீரர்கள் நாவில் ஜலம் சுரக்கச் செய்தது சோறு பொங்கி முடியும் வரையில் பொழுது போவதற்காக அவர்கள் ஆடல் பாடல் களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய உள்ளங்கவர்ந்த அரசிழங்குமாரரும் வந்துவிடவே அவ்வீரர்களின் குதூகலம் அளவு கடந்ததாயிற்று அந்த எல்லை காவல் படையின் தளபதி மிகவும் சிரமப்பட்டு அவர்களுக்குள்ளே ஒழுங்கை நிலைநாட்டினார் எல்லோரையும் அமைதியுடன் பாதி மதியின் வடிவமான வட்டத்தில் வரிசையாக உட்காரும்படி செய்தார் பெரியதொரு ராட்சத மரத்தை வெட்டி தள்ளி அதன் அடிப்பகுதியை மட்டும் பூமிக்கு மேலே சிறிது நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி விட்டிருந்தார்கள் இளவரசர் வந்து அந்த அடிமரத்து சிம்மாசனத்தின் மீது அமர்ந்தார் இப்போது அவர் யானை பாகன் போல் உழைத்தரித்திருக்கவில்லை தலையில் பொற்கிரீடமும் புஜங்களில் வாகு வலயங்களும் மார்பில் முத்துமாலைகளும் அணிந்து அறையில் பட்டு பீதாம்பரம் தரித்து அமர்ந்திருந்தார் அவரை சுற்றி எல்லை காவல் தளபதியும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இளவரசரை மகிழ்விப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏலேல சிங்கன் சரித்திர கூத்து ஆரம்பமாயிற்று இந்த சமயம் சோழ வீரர்கள் இலங்கையில் பெரும் பகுதியை பிடித்திருந்தது போல் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை தமிழ் வீரர்கள் ஈழ நாட்டை கைப்பற்றியிருந்தார்கள் அப்போது அத்தமிழ் வீரர்களின் தலைவனாக விளங்கியவன் ஏலேல சிங்கன் அவனால் துரத்தப்பட்டு இலங்கை அரசன் சில காலம் மலைநாட்டில் போய் ஒளிந்திருந்தான் அவனுடைய புதல்வனின் பெயர் துஷ்டகமனு இவன் பொல்லாத வீரன் இலங்கையை திரும்பவும் ஏலேல சிங்கனிடமிருந்து கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நெடுங்காலம் கனவு கண்டான் அவ்வீரன் சிறு பிள்ளையாயிருந்த போது ஒரு நாள் படுக்கையில் கையையும் காலையும் மடக்கி ஒடுக்கி வைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் அவனுடைய அன்னை குழந்தாய் ஏன் இப்படி உன்னை நீயே குறுக்கிக் கொண்டு படுத்திருக்கிறாய் தாராளமாய் காலையும் கையையும் நீட்டிவிட்டு படுத்துக் கொள்வதுதானே என்றாள் அப்போது துஷ்டகமனு தாயே என்னை ஒரு பக்கத்தில் தமிழ் வீரர்கள் நெருக்குகிறார்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் கடல் நெருக்குகிறது நான் என்ன செய்வேன் அதனாலேயே உடம்பை குறுக்கிக் கொண்டு படுத்திருக்கிறேன் என்றான் இத்தகைய வீரன் காலை பருவம் அடைந்த போது படை திரட்டி கொண்டு போன படைகள் சின்னாபின்னமாகி சிதறி ஓடிவிட்டன அப்போது துஷ்டகமனு ஒரு யுக்தி செய்தான் ஏலேல சிங்கன் இருக்குமிடம் சென்று நேருக்கு நேர் நின்று அரசே தங்களுடைய பெரிய சைன்யத்துக்கு முன்னால் என்னுடைய சிறிய படை சிதறி ஓடிவிட்டது நான் ஒருவனே மிஞ்சியிருக்கிறேன் தாங்கள் சுத்த வீரர்குலத்தில் பிறந்தவர் ஆதலின் என்னுடன் தனித்து நின்று துவந்த யுத்தம் செய்யும்படி அழைக்கிறேன் நம்மில் வெற்றி அடைபவருக்கு இந்த இலங்கா ராஜ்யம் உரியதாகட்டும் மற்றவருக்கு வீர சொர்க்கம் கிடைக்கட்டும் என்று சொன்னான் துஷ்டகமனுவின் அத்தகைய துணிச்சலையும் வீரத்தையும் ஏலேல சிங்கன் மிக வியந்தான் ஆகையால் அவனுடன் தனித்து என்று போர் செய்ய ஒப்புக்கொண்டான் இடையில் வந்து குறிக்கிட வேண்டாம் என்று தன் வீரர்களுக்கு கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டான் துவந்த யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று இந்த செய்தியை அறிந்து சிதறி ஓடிய துஷ்டகமனவின் வீரர்களும் திரும்பி வந்து சேர்ந்தார்கள் எல்லோரும் கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நெடுநேரம் போர் நடந்தது துஷ்டகமனுவோ தன் பிறப்புரிமையை பெரும் பொருட்டு ஆத்திரத்துடன் சண்டையிட்டான் ஏலேல சிங்கன் அந்த இளைஞனிடம் அனுதாபம் கொண்டிருந்தபடியால் பூரண வலியையும் உபயோகித்து போர் செய்யவில்லை ஆகையால் ஏலேல சிங்கன் இறந்தான் துஷ்டகமனு முடிசூடியதும் ஏலேல சிங்கன் இறந்த இடத்தில் அவனுக்கு பள்ளிப்படை கோயில் எழுப்பி அவனது வீரத்தையும் தயாளத்தையும் போற்றினான் இந்த அரிய சரித்திர நிகழ்ச்சியை சோழ வீரர்கள் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மரின் முன்னிலையில் நடன கூத்தாக நடித்து காட்டினார்கள் ஆடலும் பாடலும் அமர்களப்பட்டன ஏலேல சிங்கன் உயிர் துறந்து விழுந்த இடத்தில் நடித்த வீரன் உண்மையிலேயே செத்து விழுந்து விட்டானா என்று தோன்றும்படி அவ்வளவு தத்ரூபமாக நடித்தான் பார்த்து கொண்டிருந்த இளவரசரும் மற்ற வீரர்களும் அடிக்கடி ஆகாகாரம் செய்து குதூகலித்தார்கள் 
நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒருமுறை இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து திருமலை தம்பளை குகை கோயிலில் துஷ்டகமனவுக்கும் ஏலேலசிங்கனுக்கும் நடந்த போர்க்காட்சியை அழியாத வர்ண சித்திரமாக வரைந்திருக்கிறதே அந்த சித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா தம்பளை வீதிகளில் நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்த போதே தங்களை பார்த்துவிட்டேன் குகை கோயிலுக்குள் போக நேரமில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹா அந்த குகை கோயில்களிலே உள்ள சிற்பங்களையும் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் திருமலை நாம் செந்தமிழ் நாட்டில் எவ்வளவோ சிற்ப சித்திரங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை காட்டிலும் மகத்தான அற்புதங்கள் இந்த இலங்கை தீவில் இருக்கின்றன என்றார் இளவரசர் இளவரசே இந்த நாட்டில் உள்ள சிற்ப சித்திரங்கள் எங்கும் போய்விட மாட்டா எப்போது வேணுமானாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் தங்களை பார்ப்பது அப்படி அல்லவே நல்ல சமயத்தில் நாங்கள் வந்ததினால் அல்லவோ பார்க்க முடிந்தது எங்களுக்கு முன்னாலேயே இங்கு வந்த பார்த்திபேந்திர பல்லவன் தங்களை தேடிவிட்டு இங்கே இல்லை என்று திரும்பி போய்க் கொண்டிருந்தான் வழியில் அவனை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆம் என் தமையனாரின் அருமை நண்பர் வந்து தேடிவிட்டு போனதாக தளபதி கூட சொன்னார் அவர் எதற்காக வந்திருப்பார் என்று உன்னால் ஊகித்து சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் தங்களை காஞ்சிக்கு அழைத்து வரும்படியாக ஆதித்த கரிகாலர் அவரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அடடே உனக்கு தெரிந்திருக்கிறதே இதோ உன் சிநேகிதன் இவ்வளவு பத்திரமாக கொண்டு வந்து ஒப்புவித்தானே இந்த ஓலையில் என்ன எழுதிருக்கிறதென்றும் உனக்கு தெரியும் போலிருக்கிறது தங்களை உடனே பழைய அறைக்கு வந்து சேரும்படி தங்கள் தமக்கையா எழுதியிருக்கிறார்கள் இளவரசே குந்தவை தேவி அந்தரங்கமாக இந்த ஓலையை எழுதி நம் வானர்குல வீரரிடம் கொடுத்தபோது பக்கத்தில் இருந்த கொடி வீட்டில் மறைந்திருந்து நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் திருமலைக்கு பின்னால் இருந்த வந்தியத்தேவன் அவனுடைய முதுகில் அழுத்தமாக கிள்ளினான் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் முதுகில் ஓங்கி அறைந்து இது பொல்லாத காடு இரவு நேரத்திலே கூட வண்டு கடிக்கிறது என்றான் இளவரசர் சற்று கோபத்துடன் சேச்சை இது என்ன வேலை என் அருமை தமக்கையார் பேரிலேயே நீ உன் திறமையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டாயா என்றார் அதை நான் பார்த்திருந்தபடியினால்தான் இவனை இவ்வளவு பத்திரமாக இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் இளவரசே இவனை வழியிலெங்கும் சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்ளாதபடி காப்பாற்றி கொண்டு வருவதற்கு நான் பட்ட பாட்டை புத்த பகவானே அறிவார் அனுராதபுரத்தின் வழியாக வந்திருந்தால் இவன் நிச்சயமாக இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க மாட்டான் வழியில் யாருடனாவது சண்டை பிடித்து செத்திருப்பான் அதனாலே காட்டு வழியாக அழைத்து வந்தேன் அங்கேயும் இவன் ஒரு மதயானையுடன் சண்டை பிடிக்க பார்த்தான் என்னுடைய கைத்தடியால் அந்த மத யானையை சம்ஹரித்து இவனை தங்களிடம் பத்திரமாய் கொண்டு வந்தேன் என்றான் ஓஹோ அப்படியானால் இவனை பத்திரமாக கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்ப்பதற்காகவே நீ இலங்கைக்கு வந்தாயா என்ன இல்லை ஐயா என் பங்குக்கு நானும் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது என்ன சீக்கிரம் சொல் என்றார் இளவரசர் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் தாங்கள் இலங்கையிலேயே இன்னும் சிறிது காலம் இருப்பது உசிதம் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் இப்படி மூன்று மூத்தவர்கள் மூன்று விதமாக செய்தி அனுப்பினால் நான் எதையென்று கேட்பது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் இச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்டு இளவரசே மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் கேட்க வேண்டியது தங்கள் தமக்கையாரின் வார்த்தையைத்தான் என்றான் ஏன் அவ்விதம் சொல்லுகிறீர் ஏனெனில் தங்கள் தமக்கையின் வார்த்தைக்கே மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தங்கள் இருதயம் தங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படி தாங்கள் அவர் வார்த்தையை கேட்காவிட்டாலும் நான் கேட்டே தீர வேண்டும் தங்களை எப்படியும் அழைத்து கொண்டு வரும்படியாக இளைய பிராட்டி எனக்கு பணித்திருக்கிறார் என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை ஏற இறங்கு பார்த்துவிட்டு இத்தகைய ஒரு வீரத்தோழன் கிடைக்க வேண்டுமே என்று எத்தனையோ நாளாக நான் தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வன் தொடரும் பொன்னியின் செல்வன உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி